ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನಾನು ಬರೀ ಅದು ಸೂಳ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸೂಳ್ಯರು ಅಂತಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇದಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಜಿನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮದಂತೂ ಆಗೋತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬಡು ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬದುಕೋದಂತೂ ದಾರಿ ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದ್ಸಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ದೇನೆ ಬರೀ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಛಲ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿ ನಾನು ಇದು ಗುಡ್ಡದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದಾಸಿ ಆದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋದು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂದಿ ಮನೆ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನಾನು ಬರೀ ಅದು ಸೂಳ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಳ್ಯರು ಅಂತಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ಗಂಡ ಮೇಲೆ ಉಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸತ್ತೋಕರಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುದ್ರೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಅಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ನಮಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲಮ್ಮ ಇದ್ರ ಸಹವಾಸ ಅಲ್ಲ ಎಂಟಾಣಿ ಕೊಟ್ಟನ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸೂಳಲ್ಲ ಏನಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೀನೇನಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿರೋದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ತಾಗ ಮಕ್ಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಮನೆ ನುಗ್ಗುತ್ನ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದಸ್ತ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದು ಹೊಲ ಇಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊಸ್ತ್ರನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರು ಮನೆ ತಿರ್ಕಂತೀನಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ ಇರುವಲ್ಲ ನಾಕ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಮ ಬೆವರ್ಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ದೇವದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ವಯಸ್ಸಿನಾಗೆ ಏನು ಅಂಬೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಅಂದ ಒಂದು ಚಂದ ಇರೋ ಮಠ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಾಗ ಇದ್ದು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಡಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಣ್ಣಕ್ಕರ ತಿನ್ನಕ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಡ್ತತಿ ಇದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಛಲ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನನಗೆ ಅದು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನಂತ ಅದು ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಊರನ್ನೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಹೆಂಗ ಮದುವೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ದೇವ್ರು ಉರಿಸ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಉರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ತಂದು ಈ ಥರ ಮುತ್ತು ಇಂಥವು ಮುತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಐದು ಕಲರು ಮುತ್ತಿರ್ತವೆ ಅವು ಆ ಮುತ್ತು ತಗೊಂಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಾತಗಳಾಗೋರು ಮಾವ ಅಜ್ಜನರಾಗವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟಾಮಿಕ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುತ್ತು ಕಟ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಅವರು ಹೊಸಕ್ ಹೊಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಸ್ಟೇಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೇಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಇವ್ರು ದೇವದಸ್ಯರು ದೇವದಸ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷದಾಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಬಂದಾಗಿಂತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತಾರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿನಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ The history of this tradition roots from an age-old story of Sage Jamadagni and his wife Renuka. It is said that Renuka's chastity was so powerful that she had the divine power to collect water even in unbaked pots. It was practice for her to perform this while the sage performed his prayers. On one such trip, she noticed a couple romantically involved by the river and was aroused by the scene. She since lost her powers of yielding sand pots and Sage Jamadagni was enraged by this. He demanded the death of Renuka and asked his four sons to perform the deed. Three of his sons denied performing the act of killing their own mother and were thus burned to ashes by the sage. The fourth son Parashurama accepted to behead his mother provided the sage granted him three boons. Upon beheading his mother, Parashurama proceeded to ask for his boons to be granted. the first being that his brothers be brought to life the second for his mother to be brought to life and the third being his freedom from the sin only renuka's head could be brought back to life and worshiped thus goddess yalama was born Many Devadasis live their lives in vain because of the offering that was made of them and are unable to develop employable skills apart from that of prostitution. That's where Sneha plays a vital role. Training programs are offered to these Devadasis teaching them employable skills such as tailoring and even four-wheel driving. A multitude of opportunities are presented to these women to help their situation. and provide a well shaded way of life nanu artingla training kalta ille kalta admele artingla manayalli idde managiddu adu ballariyinda piece gulu tagamandu paste ge ishtu anta kottu namige tarabetti kottu hole katta piece gulu kottidare ivaga ade kelsadindane munde ivaru namura ge ratine ಗ್ಲೌಸ್ ಗುಳ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲಿತಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾ ಸಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೇಳಕ್ಕಂತ ಬ
ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಪೀಸ್ ಹೊಲಿತೀರಿ ಪೀಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಲ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಡ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಬೋದು ನೆರಳಾಗ ದುಡಿತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಗಾರ್ಡೆಸಸ್ ಲೈಕ್ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಉಚ್ಚೆಂಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗಾರ್ಡೆಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ದೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇವದಾಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೀವ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನೇಹ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಿಶೋರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೇವದಾಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ರೀಸರ್ಚ್ ವಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೆಡ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯಪುರ ಬೆಳಗಾಂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಕಿಶೋರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡೊಲೆಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇವದಾಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಲ್ಲರಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಿ ಮೂವ್ ಕಿಶೋರಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಿಶೋರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಏನು ಏನಾದರೂ ಕಲ್ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಆದರೆ ದೇವದಾಸಿದು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೇವದಾಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ಪ್ರ ಇದು ಸ ಇದು ಸಮಾಜನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಸಮ ಇದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತೆಗ್ದಿರೋದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ದೇವದಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೊರ ಒಳಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿತು ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರನ
ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ಕಾರಿದ್ರು ಆ ಹೋದ ಸಲನೇ ಸೋತಿಯಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಬಡವ್ರು ಅದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅನ್ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಅದರ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೇವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ಯರಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಸಂಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಸ್ಥರು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾಡ್ರಿ ಸಾ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ ಸಾಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಲೇಬಾಡ್ರಿ ಯಾರು system still prevails unfairly many young girls of the madiga caste still face the burdens of the age old traditions that tie them down to the devadasi way to this day many girls still get initiated into this atrocious system without choice and as a source of income for their families bearing the burdens of infection starvation and in some cases death ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡೋ ಲೇಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಾತರ ಸಾರನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾತಿ ಐತೆ ಐ ತಿಂತೀರಾ ಹ್ಞೂ ಐತಿನ ಐತಿನ ಇನ್ನೂ ಐತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಐತಿ ಒಟ್ಟು ಏನಮ್ಮ ನಾವು ಒರಿಜನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ತಪ್ಪು ಒರಿಜನ್ಕಾಗಿ ಏನು ಲಾಭನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊರು ಊರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆಯವರು ಇರಲಿ ಯಾರೋ ಇರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜ ನಮ್ಮ ಕುಟಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಂತೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ರೂ ಅವರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಹೊರಗೆ ಈ ಚೆಂಬಿಲಿಂದ ಲೋಟ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಊರಾಗ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಊರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿದು ಏನು ಆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಕುಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕ ಈ ಥರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇವಾಗೇನು ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾದಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಏ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಥಳ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮಾದಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕಸ ದುಂಡು ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ತಿಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಂತೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಂತೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಯಾಗೂ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೈಯಾಗೂ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ
every community. Some individuals survive through situations to find the light to their lives. However, many others are unable to change their realities, forcing them to continue living in the darkness of their situation. ಒಂದೊತ್ತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಪಜೀತ ಏನು ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಸವಾಗೂ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗೂ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಐನೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆರುನೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಕರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ತು ಯಾರು ಬಂದು ಏನಂತಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೌದಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದು ಒಬ್ಬರು ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ವ ಪಟ್ಟೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಏ ನೀವು ಸರ್ವೇದಾರ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ದೇವದಾಸಿ ಸಂಬಳನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಪಟ್ಟಣಗಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಕ್ಡೌನಾಗ ಭಾಳ ಊಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಚೊಂಬು ಇವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಕಳ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರನೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಕ ಶಕ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಲ್ಲಿರ್ತತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡ ಮೇನು ಅದನ್ನು ಕಾಸಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವಂತೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಿನ ಜನ ಭಾಳ ಅದಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ದಿದ್ದಾರೆ ದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾವಾಗಿರೋದ ಬೇಡ ನಾವಾಗಿರೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದ ಸಾಕು ನೋವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನೇನು ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಅಂತೂ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮದಂತೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬದುಕೋದಂತೂ ದಾರಿ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಸ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗಳು ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇವಾಗ ಆದ್ರೂ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನೆಲೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಈ ಜೀವನೇ ಬೇಡ ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು ಒಬ್ಬ ಅವಳ್ಳ ಇದ್ದ ಸಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಗ ಅಂತ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಅವ ಅಕ್ಕನ ಕರ್ಕೊಳಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ ಲಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಆಯಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಲಾಯಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಆಯಮ್ಮನ ಮಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಸೌರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ಲು ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಆರಾಮ ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡೋರೆ ಅರಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರಳೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡ್ಸಕ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈತ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದು ಈತನ ಇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ಭಾಳ ಕ
ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕೆರ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಬಡದಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತತ್ತೋ ಏನಿಲ್ಲ ಜೀವನ ರಾಜಗಂಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ತನ್ನ ನಡೆಸಿರ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ತಿನ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಊಟ ಆ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಏನನ ಆಗ್ಲಿ ಏನನ ಬಿಡ್ಲಿ ಜೀವನ ಇಷ್ಟ ನನ್ನಂತೂ ಬಿಡು ಓದ್ ನಂದಲ್ಲ ಜೀವನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಪ್ಪಸ್ ಸಾಯ್ಬ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಹೋಗೋ ಬಾರ್ಲಿಗೆ ನಮಗ್ ಇದ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡಕನದು ನಾನೇ ಬರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾ ಸತ್ರ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ ಜೀವನಕ್ಕ ನಾವೇ ಇವಾಗ ನಾ ಅದ್ನೇದ್ ಏನ್ ಬೇಡದ್ ನಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನೆಲ ನಿಂತರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಜೀವನನೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ತೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಾಸ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಂತ